ఈ వీడియో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో పార్ట్ లెవెన్ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూడగలిగితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం కంప్లీట్ పొటెన్షియోమీటర్ గురించి చదువుతాము అలాగే ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేస్తాం నా పేరు శివ్ కుమార్ లెట్ స్టార్ట్ పొటెన్షియోమీటర్ మరి ఈ పొటెన్షియోమీటర్ అంటే ఏంటి ఆ పేరులోనే ఉంది మీటర్ కొలుస్తుంది ఏం కొలుస్తుంది ఒక బ్యాటరీ యొక్క ఈఎంఎఫ్ని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయడం కోసం ఈ డివైజ్ని వాడతాం పొటెన్షియోమీటర్ అనే డివైజ్ని వాడతాం ఈ బ్యాటరీ ఈఎంఎఫ్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ పార్ట్ టెన్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్లో వేస్తాం లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి దాని నుంచి మీరు చూడవచ్చు రైట్ ఇక పొటెన్షియో మీటర్ వద్దాం పొటెన్షియో మీటర్ ఎందుకు వాడతాం రెండు బ్యాటరీల ఈఎంఎఫ్ని కంపేర్ చేయడానికో లేదంటే ఈ బ్యాటరీ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయడానికో మనం ఉపయోగిస్తాం అది బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు పొటెన్షియో మీటర్ అంటే ఏంటి ఏం లేదమ్మా ఒక బ్యాటరీ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఒక పెద్ద వైరు తీసుకుని మనం పొటెన్షియో మీటర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేయచ్చు చాలా ఈజీ అనమాట అది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అని చూపిస్తాను ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం ఏంటి ప్రిన్సిపల్ పొటెన్షియో మీటర్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ది పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఎనీ పోర్షన్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ పోర్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక వైర్ తీసుకున్నాం ఆ వైర్ తీసుకుంటే అందులో ఒక పోర్షన్ అంటే ఒక మొక్క ఆ మొక్క మీద ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఆ మొక్క యొక్క లెంత్కి ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు అదో ఉంది ఒకసారి మళ్ళా ది పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఎనీ పోర్షన్ అంటే ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకుంటే ఒక వైర్ది ఆ పోర్షన్ మీద ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ ఆ లెంత్ ఎంత ఉంటే దానికి ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు అర్థమవుతుందా ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అదంతా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇటు వైపు చూడండి ఇది పొటెన్షియో మీటర్ ఓకేనా రైట్ ఇది మెయిన్ బ్యాటరీ అంటాం దీన్ని దిస్ ఈజ్ ద సోర్స్ బ్యాటరీ అనమాట ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది దానికి క్యాపిటల్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ స్మాల్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది దీనికి మనం ఒక పెద్ద వైర్ని కనెక్ట్ చేసాం చూసారా కాకపోతే ఆ పెద్ద వైర్ ఇలా సాగదీస్తే చాలా పెద్ద డివైజ్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ వైర్ని ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం ఇలా కోంబు మాదిరిగా ఫోల్డ్ చేసాం అనుకోండి ఎంత పెద్ద వైర్ అయినా చిన్న డివైస్ కింద మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా యూజువల్గా ఏం చేస్తారంటే ఒక మీటర్ స్కేల్ పెడతారు ఆ మీటర్ ఒక మీటర్ లెంత్ ఉన్నది తీసుకుని దాని మళ్ళా ఇలా 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 ఓ పది పది సార్లు చూడతాను అప్పుడు ఎంత మీటర్ వైర్ తీసుకున్నాం పది మీటర్ల వైర్ తీసుకున్నాం ఒక మీటర్ వైర్ అది తీసుకుని ఆ మీటర్ వైర్ దగ్గర నుంచి ఇలా 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 చూడుతున్నాం సో పదిసార్లు చుట్టాం అనుకో ఎంత వైర్ తీసుకున్నట్టు మనం పది మీటర్ల వైర్ తీసుకున్నట్టు అనమాట సో అలా ఒక మీటర్ లెంత్ ఉండే డివైజ్ మనం తయారు చేయగలుగుతాం పొటెన్షియో మీటర్కి రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది పెద్ద వైర్ని ఇలా తీసుకున్నాం ఎంత వైర్ అంతే ఏం లేదు ఏ నుంచి బీ దాకా ఒక పెద్ద వైర్ తీసుకున్నాం అది తీసుకొచ్చి ఒక రెసిస్టెన్స్ కలిపి ఆ రెసిస్టెన్స్తో సర్క్యూట్ని క్లోజ్ చేసాం ఆర్ఎస్ అంటే సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ అంట ఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఇదంతా కూడా ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఏ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఏ పొటెన్షియోమీటర్ దీని అంతటిని మనం ఏమంటాం ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఏ పొటెన్షియో మీటర్ అంటాం కానీ అస్తమానం ఇలా గీస్ చేయాలంటే మనం ఎనలైజ్ చేయడానికి కష్టం కాబట్టి నేను ఈ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ని సింపుల్గా డ్రా చేసా ఇక్కడ ఓకే ఈ పెద్ద వైర్ మొత్తాన్ని కూడా చిన్నగా చేసుకున్నా ఏ బి ఓకేనా పెద్ద వైర్ మొత్తం ఏ బి ఉంది కదా పెద్ద వైర్ మొత్తాన్ని చిన్నగా ఒకటే లైన్లో గీసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఏ ఏ దగ్గర నుంచి చూడండి బ్యాటరీ ఈ కామ ఆర్ ఒక కీ పెట్టుకున్నాను సర్క్యూట్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్లోజ్ చేసుకుని పెట్టుకోవడానికి ఒక కీ పెట్టుకున్నాను ఒక సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ పెట్టుకున్నాను ఓకేనా అక్కడ ఒక గీత పెట్టాను ఏంటంటే వేరియబుల్ మనం మార్చుకోవచ్చు కావాలంటే సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ని అలా అందుకు నేను గీత పెట్టా అక్కడ సో బీతో క్లోజ్ చేశాను ఇదంతా ఏంటిది ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఏ పొటెన్షియో మీటర్ ఓకేనా రైట్ ఇక దీనికి సెకండరీ సర్క్యూట్ కూడా ఉంటుంది ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ సెకండరీ సర్క్యూట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక గ్యాలోనోమీటర్తో ప్రైమరీ సర్క్యూట్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది ఏముంటుందో తర్వాత చూద్దాం ఏ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండి ఒక గ్యాలోనోమీటర్తో క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ మధ్యలో ఒక సర్క్
ओके ना सो फस्ट मैं एम चाहे प्रैमरी सर्क्यूट गेर्चुक मन डिफरेंट डिफरेंट अप्लीकेशन उठाई सिलबस रेप्लीकेशन मेन अप्लीकेशन एंटे रे बैटरी एम एफ कंपेर चय इंको अप्लीकेशन वे इंटर्नल रेसीस्टे मेजर चय बैटरी ओके इंटर्नल रेसीस्टे मेजर चयन अप्लीकेशन की सपरेट सपरेट सैकंडरी सर्क्यूट्स उठाई सपरेट सपरेट आपरेशन उ अवी मन डिस्कसा सो फस्ट मन एम अडरस्टा प्रैमरी सर्क्यूट प्रैमरी सर्क्यूट अडरस्टा चुस्क तरह दींट मन के फार्मलास्वास पक्न पेक अब वी कैन गो फर् अकेशन ओके रईट फस्ट इदंत नोटेको मल्ला डयाग्रम मैं प्रैमरी सर्क्यूट अर्थम चुस्क ट्रई चाहूँ पाजे नोटे इकड प्रईमरी सर्क्यूट चूँ प्रईमरी सर्क्यूट गेर्चक प्रैमरी सर्क्यूट विषया मन तेसको अब अप्लीकेशन की वेदा रे अकेशन अना कंपारीजन आफ् इम एफ अंड फैंडिंग द इंटर्नल रेसीस्टे आफ् ए बैटरी रे अकेशन की अटे सैकंडरी सर्क्यूट गर्व चुदा रईट इंक प्रिंसपल ने प्रिंसपल ने पोटेयल डिफर अक्रॉस ए वैर और वैर उ दाने मध्य पोटेयल डिफर डेलटा वी अने दे प्रपोर्शन उंत की प्रपोर्शनल उ अभी प्रिंसपल आफ पोटेयल मैटर अभी पक्न पेटी दी संग रईट इकड़ो बैटरी उ कैपिटल इ काम आर आर अने बैटरी ओके इंटर्नल रेसीस्टे ओके वीट की इम एफ इंटर्नल रेसीस्टेस मैं कौटे अवी मन की तेस आलरे प्रैमरी सर्क्यूट गलस मनमेदे कम अभी सैकंडरी सर्क्यूट पड़ता है अभी कंफ्यूज आवकूद इन विषया मन को विषया अर्थम अति सो इको की उड़ो सिरीज रेसीस्टे विच इज़ आलो वि नो एव्रीथिंग वि नो इन प्रैमरी सर्क्यूट प्रैमरी सर्क्यूट इज़ फिस्ड अद आलरे तैयार पेटेक मन के अवी सैकंडरी सर्क्यूट पे अर्थम अद सो इवन मन कोई इक एवी लें कैपिटल यूजुअल पोटेयल मेटर इन लास्ट वीडियो में मेटर ब्रिज पार्ट नये वीडियो पार्ट नये वीडियो में मेटर ब्रिज गुरी ने अंदर और मीटर वैर तस्कटा इकड़ा मीटर का पद मीटर याब मीटर अला चला पेद वैर तीस सो एबी अने चाला रईट इपू इला इं ए बी दाका उ वैर मीद पोटेयल डिफर उ पोटेयल डिफर कैपिटल वी अना पोटेयल डिफर कैपिटल वी अना लेंथ आफ् दि वैर अंता कैपिटल एल ओके Then I want potential gradient. Potential gradient, very very important term. Potential gradient. Five and down. Context books lo row and row. Context books lo very very pair list. Tar K and gora and tar. Some symbol idha na bit koch. Potential gradient five. Niyan five and varda. Potential gradient ante potential difference per unit length. Total length ello nunda kada. टोटल पोटेयल डिफर एंत बी बी की कैपिटल वि सो पोटेयल ग्रेडिंट अंटे टोटल पोटेयल डिफर बै टोटल लेंथ अंत पोटेयल डिफर पो यूनिट लेंथ दिस्ज पोटेयल डिफर पो यूनिट लेंथ सो वेरी इंपारटे थिंग सो पोटेयल ग्रेडिंट अटे पोटेयल डिफर पर् यूनिट लेंथ अटे चून की एंत पोटेयल डिफर उ मन की पोटेयल ग्रेडिंट चुप्त करेक्ट नव इवी कौला फर् एग्जापल वैर की इंकोटे लेंथ तो वैर की मत रेसीस्टे कैपिटल आर वैर की मोतम रेसीस्टे कैपिटल आर उ लेंत एल करे वेल्थी कैपिटल वि एमो पोटेयल डिफर ओके ओके करे एंता ईज ईक्व टोटल इम एफ दिस्ज इ अं टोटल रेसीस्टे दीन रेसीस्टे स्मा आर दीन रेसीस्टे आरएस दीन रेसीस्टे आर् मूड़ू एला सिरीज उबी स्म आर् प्लस आरएस प्लस आर् दिस्ज द करे इन दर्क्यूट इन मन की वि कावाल ओम्स वट ओम्स वि इज ईक्व इंटू आर् मन को तस कदा अद अब रासे सो इंटू आर् बै स्म आर् प्लस आरएस प्लस कैपल आर् अं वी कौन नीक लेंथ आलरे उ सो दिश पोटेयल ग्रेडिंट इज़ वेरी वेरी इंपारटे ई यूज दिश फै ए लाट वट फै वि बै एल मैं वि एल कंटे वि सिंपल फस्ट फै अं करे वट करे टोटल इम एफ बै टोटल रेसीस्टे टोटल रेसीस्टे आर् प्लस आरएस प्लस आर् सो अला करे वे 
ఆ కరెంట్ ఇంటూ ఆర్ చేసాం అనుకో నీకు వి వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ అనేది మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్రాస్ ఏ వి అవుతుంది దిస్ బై ఎల్ చేసాం అనుకోండి ఫైవ్ వచ్చేస్తాం సో ఫైవ్ కావాలనుకోండి పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఫైవ్ పీజీ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఎల్ అంటే ఈ ఆర్ బై ఎల్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ ఇవి ఫార్ములాలుగా నేను ఏం గుర్తుపెట్టుకోను ఇది అవసరం లేదు అంత ఫార్ములాలుగా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీరు కరెంట్ కనుక్కోవచ్చు ఎప్పుడైనా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవచ్చు ఒక సర్క్యూట్ చూసి మీరు అర్థమైందా ఇక మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పొటెన్షియల్ బై టోటల్ లెంత్ చేస్తే మనకి పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ వస్తుంది అనే విషయం మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఓకేనా పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఒక్కొక్క లెంత్కి ఉన్న ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న లెంత్కి ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని మనం ఈజీగా పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అనొచ్చు దీంతో మనకు ఉపయోగం ఏంటో మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి ప్రైమరీ సర్క్యూట్ గురించి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండరీ సర్క్యూట్ గురించి చూద్దాం ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో అయ్యనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది దానిపైన అదేదో చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఒక వైర్ లాగాము ఇక్కడ నుంచి ఒక గ్యాలోనోమీటర్ పెట్టి లాగాము గ్యాలోనోమీటర్ అంటే తెలుసు కదా మనకు కరెంట్ ఉందో లేదో చెబుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలోనోమీటర్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇది జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలా జీరో చూపించింది అనుకో గ్యాలోనోమీటర్లో దాని అర్థం ఏంటి ఆ సర్క్యూట్లో కరెంట్ లేదు అని ఆ వైర్లో సారీ ఆ వైర్లో కరెంట్ లేదు అని అర్థం గ్యాలోనోమీటర్ నుంచి కరెంట్ వెళ్ళట్లేదు అని అర్థం దాన్ని నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటాం ఏమంటాం నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంట ఓకే ఈ సెకండరీ సర్క్యూట్లో ఏం పెడతాం మరి ఇదేంటిది యారో పెట్టావు ఇదేంటిది జాకీ అర్థమైందా జాకీ అంటే ఇది ఇట్లా పెన్ల పెన్ మాదిరి ఉంటుంది ఇది మనం వైర్కి టచ్ చేసాం అనుకో ఈ విధంగా కనెక్షన్ కనెక్షన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కనెక్షన్ అన్నట్టు మనం ఎక్కడ దాకా ఇది జరుపుతాము అంటే గ్యాలోనోమీటర్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపించేదాకా జరుపుతాం యూజువల్గా దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ సో ది జాకీ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది కనెక్షన్ ఫ్రీక్వెంట్గా మార్చడానికి ఈజీగా మార్చచ్చు ఇలా 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 పెట్టుకుంటూ పోయినాం అనుకో ఎక్కడో దగ్గర గ్యాలోనోమీటర్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది దట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఆ పాయింట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడో సి అనే పాయింట్ దగ్గర నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపించింది అనుకోండి అదేంటి సార్ ఇంకా సెకండరీ సర్క్యూట్లో ఏం కలపలేదు నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటున్నారంటే కలుగుదాం కంగారు లేదు ఓకేనా అది చెరిపేస్తాం నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే జీరో చూపించడం మీటరు ఇదేంటిది జాకీ జాకీని బట్టి జాకీ ఇలా ఉంటుంది పెన్ల పెన్న మాదిరి ఇట్లా 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 కనెక్షన్ మార్చుకోవచ్చు మనం ఓకే ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక చిన్న బ్యాటరీ కలుపుతాను ఏం కలిపాను ఒక బ్యాటరీ కలిపాను ఈఎంఎఫ్ స్మాల్ ఈఎం నేను మీకు యాప్ ఈ ఆడి ఆల్రెడీ వాడేసాం కదా అందుకు స్మాల్ ఈఎం అనుకుంటాను ఓకేనా రైట్ స్మాల్ ఈ అనే బ్యాటరీ నేను ఇలా కలిపినప్పుడు ఇక్కడ పెడితే నాకు ఏం చూపెడుతుంది నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపెడుతుంది అంటే ఇందులో కరెంట్ ఎంత జీరో అదైందా సో ఎట్ సి ఎట్ సి జీ షోస్ జీ షోస్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ చాలా జాగ్రత్త చూడాలి జీ షోస్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇందులోంచి కరెంట్ ఏమి వెళ్ళట్లేదు అంటే దేర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఇన్ ద సెకండరీ సర్క్యూట్ ఇది సెకండరీ సర్క్యూట్ అనమాట అది ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఉందా ఉంది ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో కరెంట్ తిరుగుతూనే ఉంది దాని పైన చేసుకుంటూ పోతూ ఉంది కానీ ఈ సెకండరీ సర్క్యూట్లో నో కరెంట్ ఎప్పుడు ఇఫ్ జీ షోస్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ నో కరెంట్ No current through G. G నుంచి కరెంట్ ఏమీ లేదు అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఏమీ రావట్లేదు ఇందులోంచి కరెంట్ ఏమీ డ్రా అవ్వట్లేదు బ్యాటరీలోంచి అంటే ఇక్కడ ఎంతైతే పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లెంత్ అనేది ఈ చివరి నుంచి ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా ఏ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎల్ అనే లెంత్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఏకి సికి మధ్యలో ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సు ఈ ఈ పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉందన్నమాట సో ఈ అని ఈఎంఎఫ్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఏసీ ఏసీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు దేర్ విల్ బి నో కరెంట్ ఇన్ దిస్ సెకండరీ సర్క్యూట్ సో ఈ ఎంత ఉందో ఇక్కడ ఏసీ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కూడా అంతే ఉంది మరి ఏసీ దగ్గర పొటెన్ష
VYL. I think that's the one that we can do. Phi is already the same. Already we know the value of phi. Then, what, uh, what is the potential difference across across AC and AC? Potential gradient is okay, unit length ki onna potential difference. But okay, L and small L and length ki potential difference L and L and L. Phi into L. This is really important. So, okay, unit length ki phi is small L length ki the potential difference on the phi into L. That is potential potentiometry of the principal. The potentiometry of the principal is the potential difference. The proportional count the length is proportional count the potential difference is proportional to length. But if I am the constant fixed, what is that phi? Potential gradient. What is potential gradient? Potential per unit length. Potential difference per unit length. That is the measure of the internet. So, that is the potential difference across AC now. Potential difference across AC is equal to phi into L. Here, G, no current through G and e is equal to potential difference across ac that means e is equal to phi times l this is the formula adena okay, equation one endu ante ikkada da apesta kosam ardham undha so oka battery manam kalipi daniki null deflection ochindi ante a small l length dega null deflection ochindi ante immediately ga manam em raskochu e is equal to potential gradient into l and raskochu अगर इन्हें आप गुरुत्व बैठ कौन ली ये पुर मानो मेन एप्लीकेशन स्टार्ट जाए तो हम कंपेयरिंग टू बैटरी सीएमएफ्स एंड मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ़ द बैटरी अभी चाहे तो हम इधर नोट चेस कौन ली दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ये ये इज़ द ईएमएफ कनेक्टेड इन द Length is the point, a small l is the length where you get a null deflection in the galvanometer. No chase. Comparison of EMFs of two cells. So, first application, rindu EMF, rindu battery of EMF, compare shade. Primary circuit level difference on the end difference level. Manga subranga AB length on the antha on the. Okay, na? right. Now, secondary circuit level only. Walk a battery, got the rindu battery level. E1 battery. E2 battery. Here in it, we will compare it. Then, this is the switch board. Okay. 1, 2, 3. Okay. Now, the switch board. The switch board is the same. The galvanometer is the same. The switch board 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 is the same. The switch just holes on matter you can check the wire can be on go in a connect of the even connected to the eat a good evil you will get the two three e to connect it on matter right first even connect channel so connect connect a holy holo one no three one three one three calculation calipte in a was me even was me even to one balancing point for example you can watch in the moment you can watch it up to gallon a meter null deflection to be chindi null deflection to be stay e length and a one now l one and you can even watch in the cabinet therefore e one is equals to five times l one e one is equals to five times l one in the key is equals to five l and another put e one key five l one which in the cabinet e one is equals to five times l one and from that is equation number one i think next connect phi and t potential gradient that is mind look at the bit potential gradient ala measure chayal e and t and the already choose kunam direct level potential gradient e watch you left the epoch pain ila anti comparison of pan lady in the content because i put a use term two three connect chay two three connect just the e2 is equal to phi times l2 and the experiment mala repeat jay so e2 to jay so one three this is a two three kelp one matter okay connect only only one three manna two three kura kare rindu kare bhe kodo only ok na only two three kare call kare kundi e2 wakate on pati apadu e2 is equal to five times e l2 e pudu one by two jay san anti equation one by equation two jay san five five cancel e pay much namma e l one by l2 you would potential gradient thus comparison low panu na yuna e n leith nik e1 del sam ko e2 chas e2 del sam ko e1 chas easy to compare and easy to measure kada e5 to kura pan leith इन्हें फाइल कैंसल ही पनी आकर, 
on a array so this is the star equation so when you compare two equations so two emfs or in potential matter what is the formula e1 by e2 is equal to l1 by l2 simple and over now next part is to measure internal resistance of a uh, battery last video we internal resistance kunchi adi nechukunnam kani a internal resistance ni ela measure chestaru anedi ikkada manaki next application ardu avutundi idi note cheskoni next application chuddam next application ki kuda primary circuit is same what will change secondary circuit will change ela change avutundi em cheyalani cheptani note chesko determination of internal resistance of a cell ippudu internal resistance of a cell ni measure cheyabothunnam chal jaata chudali koncham confuse avutaru pillalu kabadi jagratthaga chudali ikkada okay na nenu cheppe prathi point chudali as usual ikkada kuda manaki secondary circuit maaripin chudandi ikkada okate battery endukante mana okate battery yokka internal resistance kanukuntunnam kabadi oka battery dani yokka internal resistance small r clear mari ikkada capital r ani enti capital r capital r is known resistance manaku telusu oka telisina capital r resistance ni ikkada okati pettukovali so internal resistance kanukovali ante battery pettali dani kinda parallel ga capital r pettukovali capital r enti నోన్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ అస్ మనకి తెలిసిన ఒక రెసిస్టెన్స్ని పెట్టుకోవాలి సేమ్ మనం ఇంతకు ముందు ఉన్న బాక్సే పెట్టాం గెలోనోమీటర్ పెట్టాం బాగానే ఉంది ఇప్పుడు వన్ త్రీ కలిపాను కలిపితే ఎవరు వస్తారు పిక్చర్లోకి ఈ వస్తుంది సో ఫస్ట్ కనెక్ట్ మీరు అనేది సార్ ఇప్పటిదాకా స్మాల్ ఆర్ ఎక్కడ చూపించలేదంటే అన్ని చోట్ల స్మాల్ ఆర్ ఉంటుంది మనం రాయలేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని స్మాల్ ఆర్ రాయలేదు స్మాల్ ఆర్ అన్ని చోట్ల ఉంటుంది ఓకేనా ప్రతి చోట రాయలేదంతే కనెక్ట్ ఓన్లీ వన్ అండ్ త్రీ ఒక వన్ అండ్ త్రీనే మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కనెక్ట్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఆర్ సర్క్యూట్లోకి వస్తుందా రాదు అది గాలిలో ఉంటుంది కనెక్షన్ లేదు కదా అది వన్ త్రీని కలిపాను అప్పుడు ఎవరు పిక్చర్లోకి వస్తారు ఈ పిక్చర్లోకి వచ్చింది రైట్ ఒకటి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ చూడు బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఎల్ వన్ ఓకేనా సో హియర్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎల్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఓకేనా రైట్ నవ్ నువ్వు అని వచ్చు సార్ స్మాల్ ఆర్ ఉంది కదా ఇక్కడ అది ఏమి ఎఫెక్ట్ చూపించదా మరి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎల్ వన్ అని రాసేసారు అంటే స్మాల్ ఆర్ ప్రతి చోట ఉంది అంతకుముందు కూడా స్మాల్ ఆర్ ఉంది ఎందుకు ఎఫెక్ట్ చూపించదంటే సెకండరీ సర్క్యూట్లో ఏమైనా కరెంట్ ఉంటుందా కరెంట్ ఉండదు కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను నీకు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నల్ డి నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపించిందో మనం ఈఎంఎఫ్ కలిపామో దీనికి నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపించింది దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఇన్ ది సెకండరీ సర్క్యూట్ ఏం కరెంట్ లేనప్పుడు యార్ దగ్గర ఏమైనా పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అవుతుందా డ్రాప్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎందుకని సెకండరీ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి స్మాల్ ఆర్తో మనకి పని లేదు ఎంత ఉన్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే అక్కడ డ్రాప్ అవ్వదు పొటెన్షియల్ కరెంట్ లేనప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎలా డ్రాప్ అవుతుంది అవ్వదు కదా అందుకని ఈ ఈక్వేషన్లో కానీ పూర్వం మనం రాసిన ఈక్వేషన్లో కానీ స్మాల్ ఆర్ లేదు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేసే దాంట్లో చూడండి జాగ్రత్తగా కనెక్ట్ కనెక్ట్ బోత్ వన్ త్రీ అండ్ వన్ టూ సారీ టూ త్రీ అది బోత్ వన్ త్రీ అండ్ టూ త్రీ అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను కనెక్ట్ చేసేసి చూపిస్తాను వేరే పెన్తో కిందాం కనెక్ట్ చేసేసామన్నమాట అర్థమైందా సో కనెక్ట్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది జాతి చూడండి కనెక్ట్ చేసేసి పని చేద్దాం మొత్తం చెరిపేసి కనెక్ట్ చేసేస్తాను కన్ఫ్యూజన్ అనేది మొత్తం స్విచ్ బోర్డ్ తీసేస్తా మీకు అర్థమైంది కదా అది అదే నేను కలిపి గీస్తాను మళ్ళీ రెండోసారి అది కలిపేసాను మొత్తం కలిపి అలా అవుతుంది అంతే కదా రెండు కలిపేస్తే అలా అవుతుంది అనమాట వన్ త్రీ టూ త్రీ రెండు కలిపేసాం ఇది మనకున్న సర్క్యూట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ చేసాం ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ చేస్తే ఎల్ టూ దగ్గర నాలుగు డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది ఇంకా ఎక్కడో జరుపుకుంటా వెళ్ళో ఇలా ఎలా జరుపుకుంటా వెళ్తే ఎల్ టూ దగ్గర మనకి డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది సో అక్కడ మనం జాగ్రత్త చూడండి ఎల్ టూ దగ్గర డిఫ్లెక్షన్ వచ్చిందంటే ఏ పొటెన్షియల్కి ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ వన్ చెరిపేస్తున్నాను ఇది దగ్గర ఎల్ టూ తీసుకుంటున్నాను ఎల్ టూ అనే పాయింట్ దగ్గర మనకి డిఫ్లెక్షన్ జీరో వచ్చింది అంటే ఈ ఎల్ టూ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎవరికి ఈక్వల్ ఈ ఆర్ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి ఆర్ వీ కెన్ సే ఇక్కడ కూడా అది వీనే ఉంటుంది టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటాం అవునా వీ ఇక్కడ ఎంత ఉందో క్యాపిటల్ ఆర్ దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందో ఈ టెర్మినల్స్ దగ్గర అంతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని మనం టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటాము అని లాస్ట్ పార్ట్లో నేర్చుకున్నాం సో హూ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎమ్ టూ హూ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎల్ టూ ఎల్ టూ ఈజ్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ విత్ విత్ ఈ ఎల్ టూ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ విత్ వి 
వీతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఈతో కాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫార్ములా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎల్ టు ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ చాలా జాగ్రత్త చూడా అర్థమవుతుందా అది మరి ఇప్పుడు సెకండరీ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఉంటుందా ఇక్కడ కరెంట్ లేదు అంటే ఈ వైర్లో కరెంట్ లేదు అంటే సెకండరీ సర్క్యూట్ ఇది సెక ఇది ప్రైమరీ సర్క్యూట్ సెకండరీ సర్క్యూట్ నుంచి ప్రైమరీ సర్క్యూట్కి ఎటువంటి కరెంటు వెళ్ళట్లేదు కానీ సెకండరీ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సెకండరీ సర్క్యూట్లో ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఉంది ఇందులో కరెంటు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులో కరెంటు తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ దీని నుంచి దీనికి దాని నుంచి దీనికి ఎటువంటి కరెంటు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లే జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో ఈ జీ జీ ఏం చూపిస్తుంది జీరో చూపిస్తుంది సో ఈ ఎల్ టూ దగ్గర ఏమవుతుంది ఈ ఎల్ టూ దగ్గర కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో కరెంట్ ఉంది ఇందులో కరెంట్ ఉంది కానీ ఓన్లీ ఈ బ్రాంచ్లో అంటే ఈ సెకండరీ నుంచి ప్రైమరీకి కరెంట్ ఏమీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు దట్ డజంట్ మీన్ సెకండరీలో కరెంట్ లేదని కాదు అర్థం ఉందా సో ఈ అప్లికేషన్లో సెకండరీలో మనకి కరెంటు ఉంది అర్థమైందా సో దీని సర్క్యూట్ని సపరేట్గా తీసుకుంటా చూడండి ఈ కామా ఆర్ ఇందులో కరెంటు ఉంది సో ఆ ఉన్న కరెంట్ని లెట్ ఎస్ ఇస్యూమ్ స్మాల్ అయ్యి ఆ ఉన్న కరెంట్ని ఏమంటున్నాను స్మాల్ అయ్యి అంటున్నాను ఆ కరెంట్ ఎంతో తెలిస్తే ఈ వి ఎంతో తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే విఈ ఈక్వల్స్ ఎంత అమ్మా ఐఆర్ ఆ వి తెలిస్తే ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసి మనం స్మాల్ ఆర్కి సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ముందు ఏం చేద్దాం అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్ డివైడ్ చేద్దాం ఈ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత వస్తుంది చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అనుకుని ఈ సర్క్యూట్ కూడా డ్రా చేసుకుని నీట్గా ఇలా పక్కన పెట్టుకోండి ఇక్కడి నుంచి మనం క్యాపిటల్ వీ కనుక్కొని ఆ వీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసి స్మాల్ ఎర్ ఎంతో మెజర్ చేద్దాం మనం ఏమేంటి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడం అంటే మనం ఏమి స్మాల్ స్మాల్ ఆర్ మెజర్ చేయడం అర్థం ఉందా అది చేద్దాం ఇవన్నీ నోట్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్ అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ఫైండ్ దిస్ క్యాపిటల్ వీ ఓకే ఫస్ట్ ఐ మనకు తెలుసు కదా ఐ రాసేద్దాం కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు EMF by total resistance. What is total resistance? Small r plus capital R. Okay, current is over. Then we have V. So V is equal to IR. I will say that E R by R plus R. We have the third equation. Equation 3 is equal to E by V is equal to L1 by L2. This equation is E by V. Right? Hmm? సో ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ బై వి రాద్దాం ఈ బై వి ఈజీ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది చూడు ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు తెలుసు ఈక్వేషన్ త్రీ నుంచి ఈ బై వి తెలుసు ఈ బై వి ఈజీ క్వశ్చు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ ఓకేనా క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ నోన్ రెసిస్టెన్స్ అన్న అందుకే సో మనకు క్యాపిటల్ ఆర్ తెలుసు ఎల్ వన్ తెలుసు ఎల్ టూ తెలుసు మనం ఏం కనుక్కోవాలి స్మాల్ ఆర్ కనుక్కోవాలి సో దేర్ ఫోర్ స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ సాల్వ్ దిస్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి సాల్వ్ చేయండి ఆర్ ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ వస్తుంది సాల్వ్ చేసి చూడాలి మీరు సాల్వ్ చేసి చెక్ చేయాలి స్మాల్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది వస్తుందా లేదా సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ పొటెన్షియో మీటర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ ఈ ఎల్ వన్ ఏంటి ఓన్లీ బ్యాటరీ కలిపినప్పుడు వచ్చిన బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ మరి ఎల్ టూ ఏంటి బ్యాటరీ మరియు క్యాపిటల్ ఆర్ బ్యాటరీ అండ్ క్యాపిటల్ ఆర్ రెండు కూడా రెండు కలిపినప్పుడు మనకు వచ్చిన బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఎల్ టూ అర్థమవుతుందా అది నోట్ చేసేసుకోండి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ పొటెన్షియో మీటర్ వైర్ ఈజ్ వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ అంటే హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఫోర్ ఓమ్ సో నేను ఇక్కడ ఒక పొటెన్షియో మీటర్ డయాగ్రామ్ గీసి పెట్టి అది క్వశ్చన్ ఇవ్వడు మనం గీసి పెట్టుకోవాలి దీని లెంత్ ఎంత టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉందన్నాడు ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది దీని మొత్తాన్ని ఏ కరెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మిలియాన్స్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఇట్ ఇందులో అంటే ఫైవ్ మిలియాన్స్ ఫ్లో అవుతుంది దట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా పొటెన్షియో మీటర్ ప్రైమరీ సర్క్యూటే చూడండి నెక్స్ట్ ఎన్ అన్నోన్ సోర్స్ ఇది ఒక స్మాల్ ఈ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఎట్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ అవుతుంది దెన్ వాట్ ఈజ్
పై ఈజ్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బై లెంత్ ఎవరి మీద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉండే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అవునా ఏ నుంచి బి దగ్గరకు ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఐఆర్ అనొచ్చా దీంట్లో వెళ్ళే కరెంటు ఇంటూ దీని రెసిస్టెన్స్ దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత ఫైవ్ మిలియ యామ్స్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ సో వీ బదులుగా మనం ఏం రాయచ్చు ఫైవ్ మిలియ యామ్స్ ఇంటూ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ వైర్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది వైర్ ఫోర్ ఓమ్స్ సో అది వచ్చేసింది తర్వాత క్యాప్టల్ ఆయిల్ క్యాప్టల్ ఆయిల్ అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ అన్ని సెంటీమీటర్స్లో తీసుకున్నా కదా అందుకు అయిపోయింది ఫైవ్ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ రావాలి అంతేగా సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ సో జీరో జీరో క్యాన్సర్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ కోర్స్ ఆఫ్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ నాలుగు పదహారు పదహారు ఐదులు పదహారు ఐదులు అంటే యాభై నా ఆరు వేల ముప్పై ఎనభై సో అందులో జోడి తీసేసాం అనుకోండి ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎయిట్ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఈజ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ దట్ బ్యాటరీ ఒకటే నోట్ చేసుకోండి సి దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ పొటెన్షియోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ విత్ ఏ సెల్ ఈజ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక సెల్తో బ్యాలెన్సింగ్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ వచ్చిందంట ఓకేనా సో ఇమీడియట్గా మనం ఏం రాయచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎల్ సో ఫైవ్ ఈజ్ వీ డోన్ హో ఫైవ్ సో ఎల్ ఈజ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఓకే అది బాగానే ఉంది సో సెంటీమీటర్స్ ఎంత ఉంటాయి మనం అన్ని సెంటీమీటర్స్లో తీసుకుంటాం ఓకే వెన్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టెన్ ఓమ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ద బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ అమ్మో సో ఇది దీంతో పని లేదు మనకి యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది పొటెన్షియోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాడు ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని సెల్కి ప్యారల్గా కలిపాడు అంటే చూడండి వెన్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టెన్ ఓమ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు సెల్ అన్నాడు అంటే ఏ అప్లికేషన్ సెకండ్ అప్లికేషన్ మెజరింగ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ దెన్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ చేంజెస్ బై సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ చేంజెస్ బై అంతా సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ బై సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్తో చేంజ్ అయిందంట రైట్ దెన్ ఫైండ్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమని అంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫామ్లో ఏంటి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ కదా ఓకే ఎల్ వన్ ఏంటి సెల్తో వచ్చినప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఎల్ టూ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ కూడా కలిపినప్పుడు వచ్చిన బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ నీకు క్వశ్చన్లో రెండు లెంత్లు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ లెంత్ ఇచ్చాడు అవునా సో ఎల్ వన్ ఇస్తాడు ఎల్ టూ ఇస్తాడు సో ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఇచ్చాడు ఆర్ కూడా ఇచ్చాడు కదా ఇదిగో నూన్ రెసిస్టెన్స్ టెన్ హోమ్స్ స్మాల్ ఆర్ కనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ పాజ్ చేసి కనుక్కొని అది కామెంట్ చేయండి ఓకేనా కామెంట్ చేసాక ఇప్పుడు నేను చేసేది చూడాలి ఓకేనా ఎల్ వన్ లెంత్ అంటే విత్ సెల్ ఎల్ టూ లెంత్ అంటే విత్ రెసిస్టెన్స్ ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ కూడా ఉంది సో కను కనుక్కొని కామెంట్ చేయాలి చేసి అప్పుడు మళ్ళా వీడియో చూడాలి చేసారా పాజ్ చేసి చేయాలి కామెంట్ చేయాలి మీ ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు చూడాలి ఎల్ వన్ ఎంత ఇచ్చాడు సెల్తో ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ సిక్స్టీ అవునా రైట్ బై ఎల్ టూ ఇక్కడ ఎల్ టూ తీసుకున్నప్పుడు చాలామంది సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ తీసేసుకుంటారు రెసిస్టెన్స్తో తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పి సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అని ఇక్కడ సిక్స్టీ అని రాస్తారు తప్పు అబ్బే సిక్స్టీ కాదు అక్కడ క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవాలి ఏమన్నాడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ చేంజెస్ బై సిక్స్టీ అన్నాడు అంటే సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ చేంజ్ అవుతుందంట అంటే పెరగచ్చు తగ్గచ్చు ఆల్రెడీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఉంది సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీ కన్నా పెరగచ్చు లేకపోతే ఫైవ్ సిక్స్టీ కన్నా తగ్గచ్చు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎల్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎల్ వన్ ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు ఎల్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎల్ వన్ ఎందుకంటే వి అనేది మనకి ఎప్పుడు వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ మనం ఇందాక వి ఫార్ములాలో ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ స్మాల్ ఈ ఆర్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇలా తీసుకున్నాం ఇక్కడ వి తీసుకున్నాం ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది సోర్స్ కన్నా తక్కువే ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు అందుకే ఎల్ వన్ అనేది ఎల్ టూ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎల్ వన్కి తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడే కదా ఈ టర్మ్ కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది అది సో సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ చేంజ్ అయింది అంటే ఫైవ్ సిక్స్టీ
10 so 0 0 cancel 0 0 cancel so small r is equals to 6 by 5 ohm 6 by 5 ante 1 no uh, 10 ante 2 so 1.2 ohm that is your internal resistance that is the answer that, that is batteries in <laughs> batteries internal resistance your internal resistance kadu <laughs> batteries internal resistance and that's what our answer is not just good.